Dans cette crise des gilets jaunes, vous n'avez pas été spécialement audible. Pourquoi ben, On n'est pas audible parce que euh, je pense qu'on est euh, sincère et équilibré. Euh, se jeter dans les bras des gilets jaunes et dire euh, demain, euh, il faut un vote pour pouvoir destituer le président de la République. On va revenir sur ce référendum. Euh, Qu'on vienne euh, expliquer qu'il faut supprimer le Sénat, euh, que finalement la, 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 la démocratie représentative n'a plus aucune valeur. Eh bien, euh, voir de la violence, mmh. euh, ça, nous, ça nous oblige, parce que nous sommes responsables et euh, partie de pouvoir, nous sommes, ça nous oblige à, à avoir une attitude de recul. Nous sommes pour l'ordre républicain. Mmh. Et puis, euh, en même temps, oserais-je dire à la Macron, euh, on, est, euh, on est conscient que cette colère qui, qui, qui a couvé pendant un certain temps, euh, à cause de l'attitude du président de la République, faite d'autoritarisme, euh, je dirais même de mépris, euh, et puis euh, d'amateurisme, euh, conduisait obligatoirement à cette situation de chaos. Donc euh, dans le chaos, on appelle à la fois à l'ordre républicain, ce qui me paraît logique parce que notre pays importe plus que notre parti, et puis euh, à l'écoute, on appelle le président à l'écoute de cette colère qu'il a lui-même suscitée.